ain't no, ain't no telling why See it in my eyes, hypnotized, memorized, surprised Салам всем ящерам, всех с наступающим. У нас сегодня последний рабочий день, сегодня 30 31 не работаем. Кстати, я не знаю, напишите в комментарии, 31 вообще кто-то работает. Нет, раньше работали, я знаю. Сейчас, ну вот мы, по крайней мере, не работаем. У нас сегодня накидали по 4 заказа на двоих. Ну, 8 на двоих, по 4 каждому. Выскакиваю, сейчас развожу. Потом либо второй рейс, либо, может быть, не будет уже больше заказов и может быть пораньше домой зачили начальник сказал звонить по обстоятельствам если больше никого не будет тогда адьюс кружил голову представляете разворачиваюсь хорошо недалеко уехал выехал смотрю что-то не хватает пустой салон ну тут по мелочевке немного накладных нету представляете вот наш контор где вот эти дома стоят оранжевые вот эти вот чуть-чуть отъехал да, хорошо далеко не уехал завод накладные у меня такое уже бывало Миша заехал, он вторым загружается. Что никого нету, накладные мои. Что, документы забыл? Хорошо не в Калугу говорит, действительно, а то в Калугу приедешь без накладных, это будет подстава. Просто потери времени. Сегодня теплее, короче, на дороге, дорогая каша. В центре вообще грязь, естественно. Еще на заправку надо заехать, но у меня здесь вообще буламак заезжать. Я думаю, мне хватит чуть-чуть, попозже заеду. Но пустой бак оставлять тоже нельзя, потому что потом, когда заводиться будешь, после праздников непонятно. Успел из конторы выехать, уже все, встал в пробку. Ну, предновогодняя суета, в общем-то. Все куда-то едут, туда-сюда. И что, четыре заказа. И четыре заказа можно целый день будет возить, потому что, ну, все стоит. У меня здесь на проспекте, там дальше сейчас первый клиент, и перед ним еще там магазин как раз реношный есть. Я вот сейчас что-то вспомнил, решил заехать, куплю себе, у меня подушка двигателя на моей машине нижняя порвалась. Сейчас заеду, посмотрю, если там будет, то куплю себе подушку. Потом, когда поеду, может быть, масло менять, заодно и подушку поменяю, там, в принципе, не Позвонил ГИБДД. Еще раз решил в дознание. Дознаватель это моя на больничном, ну, какой-то адекватный прям сотрудник попался у меня, какой-то паренек, походу, не знаю, по голосу молодой. И он э, вызвался сам посмотреть, что там такое, короче. Прям мне понравилось. Что, знаете, бывает, ничего не знаем, идите гуляйте, а это прям предложил. Но он посмотрел, говорит, да, он приезжал, тот второй пострадавший. Кто видео не смотрел, посмотрите предыдущее мое видео. У меня пьяный мужик засадил тачку, его менты забрали. Он был вообще не в минус. В общем, сейчас позвонил, и дознаватель говорит, что тот приезжал второй, бумаги там оформлялись вроде как, и он сказал, что вот этой дознавательниц, которая сейчас на больничном, которая ведет дело, осталось только допечатать. В общем, сказал, звони после праздников. Они также до 10 отдыхают, ну, значит, после праздников позвоню. Пока тачку не ремонтируют, потому что, может быть, страховую придется ехать, а может, не придется, не знаю. Но пока ремонтировать не буду, в общем. Езжу как есть, пока едет нормально. А сейчас я вот застелю в магаз, пойду посмотрю подушку себе на мотор. Вместо Сандера подушка нужна нижняя, которая возле, кор... возле коробки. Вот какой. 12. Так, вот ценники. Вот это беру. Так, купил подушку. 1390 отдал. Я, кстати, думал, полторы тысячи будет минимум стоить. Ну, короче, там по две тысячи были. Две, по-моему. Я не помню, я на видео показал две или две с копейкой. Это самая дорогая. И вот за две была металлическая усиленная. Ну зачем мне усиленный? У меня что, спорткар что ли? У меня дедовская машина. Остановки стал на аварийке. Ну газели, если что, выгружаюсь, не должны предъявить. Вот она есть, та самая подушка. Ну кто не в курсе, я не знаю, вот здесь резинка. Она изнашивается, рвется. Вот вот здесь. И мотор, когда крепится, резинка изношена, начинает ду -ду -ду болтаться. Вот эта металлическая, она ну, болтается внутри и идет вибрация.
Ну ладно, я здесь тогда поставлю. Опять приехал к клиенту, а его нету. Говорит, ну через 20 подъедет. Придется стоять ждать его. Я не знаю, ждать, не ждать. Или поеду пока комиссию пройду. Вообще неудобно. Бля, не люблю, когда этот клиент, его здесь нет. Он и так неудобный, еще к нему крутится. Второй заказ только везу. Вот сюда мне надо. Там тоже выгрузка. Ну сейчас там свободно, а так бывает. Там прямо за сервиса выгружаешься. Стать негде. Мужику позвоню, он меня уже ждет. Вот тетя, ты видишь, я поворачиваю. Выезжай, пока место тебе есть. Песен, бедолага, сидишь. Сейчас я тебя покормлю. Будешь есть печальный? Нельзя. Песен, ну что? На, будешь есть? Сосиска. Смотри. Сосисечка, вкусненькая. Только из магазина. О, красавчик. Пожалуйста. Чувак на трицикле. Муравей или как там называется, раньше такие были. Он запчасти тут возит из сервиса в сервис. Дрифтует. Выгрузил второй. Вот видите, сервис такой небольшой. Постоянно тут машин по наставлению перекрыта, неудобно бывает. Да и грязище вообще капец. Коврик опять течет. А, ну туда что надо. Так, сдачи. 10, 11, 12, 13. 500 рублей надо, да? да? Вот это, да, коробка? Да, вот это. Сейчас, подождите. Ага. А, вот как раз есть. Сейчас, подожди, черканите мне только. Да, давай, давай. Да, да, да. Все, да, отлично. Спасибо большое. Да. Спасибо. И вас. Добрал. Не люблю такую суету. Они заранее не говорят, что у них сдача нужна. А нужна сдача. Хорошо, что у меня было. А так бы, блядь, не знаю, что решать пришлось. Мне нужно вон туда попасть. Сейчас на рельсах развернусь. Где-нибудь. И туда мне надо заехать. Прям просто повернуть здесь нельзя, потому что рельсы. самое веселое выезд за одним ходом чтобы вы понимали там очень оживленные улицы там остановка прям сразу там кафешка короче народу много ходит развернуться негде придется задом сейчас выезжать как-то тут развернуться не получается машин много он стоит некуда сунуться вообще хотя попробую сейчас крутануться как-нибудь вот так по чуть по чуть по миллиметру развернулся Лучше лишнего накрутить, чем выезжать отсюда задом, я вам отвечаю. Здесь задом выезжать, это вообще просто. Короче, шагвал откройте, не? Видите, автобус остановился, тут э, скопление маршруток большое, постоянное. Тут сразу остановка, люди, светофор, сразу пробка, здесь кафе. Короче, задом выезжать вообще тут было бы так себе затея. 
вот так самое то. Как меня бесит авто, автолайнщики, автобусы, блядь, вечно они мозги делают. Все заказы развиваются, в общем-то, все. Их было всего 4, но развозил долго. Время 15 минут второго. Возвращаясь на базу, если еще что-то есть, накинут, поедем. Если нет, ну, по кайфу, может быть, домой свалим, может быть, чуть потусуем. Короче, на базе сейчас все видно будет. Миша, походу, загружается, стоит. Я уже увидел. Пацаны что-то тут химичат. Охуел? Ну что, вроде хорошие новости, паркуемся. Походу больше никуда не поедем. Вроде чилим домой. А, Миша сейчас будет туда заезжать, тогда я поближе стану сейчас. Миша, ювелирник сейчас будет в ворота заезжать. Не отломать бы, ёпта. Нормально сгинаться должно, не? Не, на сам, а то буду левый потом. Так, выкатываем. Тачка на выходные остается, пацы еще кодочки остаются. Миша тоже поехал. Зверху на сервис. Сегодня места у них нет, к сожалению. Ну, другие сервисы я рыбаться не буду, незнакомые. Поэтому, наверное, после праздника, в общем, не буду сейчас суетиться. Кстати, у нас на работе мы играли Тайный Сант, по-моему, так игра называется. Я, кстати, первый раз об этом услышал. Если вы об этом слышали, напишите. Я вот первый раз об этой игре услышал. Дарили подарки. Вот такой вот мне подарок подарили. Ну, подарки, естественно, такие символические, простенькие. Мне вот подарили вот такую штуку. Это типа контейнер под еду металлический. Ну, прикольно вообще так. Еще не открывал, как там внутри. Можно посмотреть. Ну, я сомневаюсь, что он сохраняет тепло какое-то. Ну, чисто просто еду переносить можно. Это... Похоже на бочку, такую, знаете, как детские сады или школы возят еду, только у них большие, а здесь маленькие. Вот так открывается. А, крышка просто снимается. И, а, вот тут, а, я видел такие. Тут три, смотрите, одна. Сюда кладешь еду, сюда и сюда. Первая, вторая, третья. Но она не как термос, она просто еду кладешь. Потом разогреваешь, типа с собой на работу взял, наложил и пошел. Ну я, честно говоря, вообще не любитель ни термосов, ни чего такого подобного, такой суеты. Я лучше куда-нибудь заскочил, где-нибудь кофейку взял, там с чем-нибудь туда-сюда. И окей, с собой не таскаю, не люблю этот движ. Помыл лайбо. Чистая теперь, осталось выехать на дорогу и будет все по-прежнему. Но главное, что салончики прибрался. Сейчас чилю домой. Поставьте лайк, напишите комментарий, все как обычно. Желаю вам счастья в новом году. Не болейте, берегите друг друга, чтобы денежек всегда хватало. И в общем, все, что пожелаете, сбылось. Главное, верите, не отступать. Всем до новых встреч, пока.